what makes us human? First, we're mammals. And so, what do mammals do? Uh, mammals have maternal instincts. Now, humans don't have instincts. That's a modern kind of idea. But actually, we have hardwired programs. And so, to make us f better humans, we must first be better mammals. And on this behavior, our capacity to be human can grow. And it starts at birth. The capacity for trust begins the minute you're born. And it's f built by connecting oxytocin to dopamine. And this happens in the baby in the first thousand seconds, first thousand minutes, the first hour and the first day. And so, how does it happen? By keeping skin-to-skin -skin contact, by allowing the baby's behaviors to be expressed, avoiding separation, zero separation. Los profesionales que trabajan con madres y recién nacidos en la maternidad tienen que ser muy conscientes de que su trabajo es importantísimo, de que realmente el cómo cuidan a las madres y a los recién nacidos tiene un efecto muy profundo en la relación de estos dos para el resto de su vida. O sea, es como facilitar que ese primer encuentro sea fácil y suave y cuidado, es facilitar a largo plazo que los bebés y sus madres disfruten de una relación bonita que va a favorecer que, que el bebé crezca saludablemente. ¿no? And it's mother's smell that makes the baby find the nipple, but it has to be awoke, awoken to do that. And it's mother's warmth that makes the baby feel safe and then the baby will find mother's uh, eyes. And from that finding mother's eyes, it will now turn back to focus on the breast. And it will do this in a very set sequence of behavior that's hardwired for it to survive. But this survival approach find that nipple is fragile uh, and it can be disturbed quite easily. If the baby doesn't feel safe and if the baby doesn't smell mother, safe from the skin to skin, smell from the breast, it switches off and it just focuses on staying alive. El ser humano es una criatura magnífica, es que somos una maravilla, somos capaces de, de ternura, de empatía, de pensamiento, de, de filosofar, de, de creer, ¿no? Pero tal vez nos ha pasado que nos hemos creído que, que todo eso era una cosa aparte de nuestros cuerpos. Pero no podemos ser seres humanos sin tener en cuenta nuestros cuerpos, y nuestros cuerpos son mamíferos. Es decir, llevamos inscrito dentro de nuestros genes una forma física de, de actuar y vivir que es parte de nosotros, ¿no? que no tenemos que esconder ni, ni, ni eliminar ni decir, bueno, pero como yo soy médico sé más que esto que, que, esto que soy. ¿no? Entonces, somos mamíferos y, y tal vez eh, gracias al parto y a la lactancia estamos, y, y, y viendo el proceso que ocurre ahí, estamos empezando a recuperar, a darnos cuenta de la importancia de este recuperar lo que somos, ¿no? que sí, que somos raciocinios, somos inteligencia, somos capacidad de, de tener fe, de tener esperanza, de, ¿no? pero somos eso también con este ser mamíferos.